Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới hai cái vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên đó chính là liên quan đến 84 ngân hàng trung ương đã lần lượt cắt lãi suất năm 2020 này và đề tài thứ hai đó chính là liên quan đến cái số lượng vàng giả Trung Quốc. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thu muốn trả lời một câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều từ các bạn đó chính là liên quan tới việc cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Fed thì liên tục giảm lãi suất và in tiền. Các bạn thấy là trong năm nay thì lãi suất đã giảm hai lần liên tục và đi xuống tới cái mức là còn có 0 tới 0,25% và in tiền liên tục để mà hỗ trợ trường tín dụng và các bạn thấy được là cái số tiền in ra ngoại trường hỗ trợ trường tín dụng ra còn dùng để mà đưa vào những cái gói hỗ trợ được đưa ra từ chính phủ của Hoa Kỳ thì Fed cứ liên tục in tiền thì tại sao Fed cục giữ liên bang của Hoa Kỳ lại không sợ là đồng đô la sẽ bị mất giá trị thì câu trả lời là trong năm 2020 này 84 ngân hàng trung ương lớn của thế giới đã liên tục cắt giảm lãi suất cho nên không chỉ riêng là Fed mà nhiều ngân hàng trung ương đều làm cái việc tương tự thì chơi mình của các bạn đây chính là cái danh sách của 84 ngân hàng trung ương mà đã cắt giảm lãi suất năm 2020 thì các bạn thấy được là có rất nhiều ngân hàng trung ương bây giờ lãi suất là dưới 1% và phần lớn là xoay quanh cái mức là 0% các bạn thấy được là những cái quốc gia như chúng ta nói tới là Israel chỉ có 0,1% và cái hàng mà màu xanh lá cây các bạn thấy có con số như là 15 này thì 15 này là 15 basis point BPS này có nghĩa là các bạn thấy 100 BPS là 1% có nghĩa là 15 BPS có nghĩa là bị cắt giảm 0,15% thì các bạn thấy được là nước Israel là bây giờ lãi suất ngân hàng trung ương chỉ có 0,1% Trong khi chúng ta thấy những cái nước lớn hơn như nước Úc là 0,25% Chúng ta thấy nước Anh là 0,1% Chúng ta thấy nước Thái Lan là 0,5% New Zealand 0,25% Và chúng ta nhìn vào một số những cái quốc gia khác như chúng ta thấy được là Poland chỉ có 0,1% Và đương nhiên nước USA, nước Hoa Kỳ là 0,13% Trong đó chúng ta có một số quốc gia khác cũng cắt giảm cũng nhiều nhưng mà không có xuống tới con số là xe quanh 0% như chúng ta thấy là Việt Nam thì bây giờ ngân hàng trung ương lãi suất dựa theo cái bảng thống kê này là 4,5% Đây là cái lãi suất mà ngân hàng trung ương cho những ngân hàng trong cái phạm vi quản lý của họ mượn Có một số những quốc gia mà các bạn không thấy nằm trên danh sách này như là những quốc gia mà đang có lãi suất âm thì tại sao không nằm trên danh sách này không phải là họ không có cắt năm 2020 mà có vấn đề là họ đã cắt quá nhiều những năm trước đó đến nỗi mà lãi suất đã vào cái dùng là lãi suất âm cho nên không thể nào mà cắt thêm được nữa cho nên không nằm trên danh sách này và có một số những quốc gia khác mà các bạn thấy là không nằm trên cái danh sách này là một số những quốc gia mà đang gặp cái tình hình là siêu lạm phát như chúng ta nói tới nước Venezuela, nước Iran, nước Lebanon và ngay cả Zimbabwe thì tôi nghĩ là những cái nước mà đang gặp trường hợp siêu lạm phát thì cho dù có giảm lãi suất đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì và trên Twitter thì Eminem Crypto đã đưa ra một cái câu kết sau khi mà thuyết lại bài viết này nói là Bitcoin cannot be printed có nghĩa là Bitcoin không thể được tự in ra thì điều này có ý nghĩa như thế nào thì các bạn thấy được là cái vấn đề chúng ta đang nói tới là ngân hàng trung ương giảm lãi suất thì như bạn có thể nghĩ là giảm lãi suất thì liên quan gì đến cái việc là in tiền thật ra điều này là đi song song với nhau lý do tại sao mà ngân hàng trung ương muốn giảm lãi suất như là chúng ta nói tới là fed cục giữ liên bang muốn giảm lãi suất khi mà chúng ta đang gặp tình hình khó khăn khi mà dịch bệnh mới xảy ra lý do tại sao mà fed giảm lãi suất xuống thấp là tại vì nếu như mà fed cho những cái ngân hàng của họ mượn với cái giá thấp thì sau đó ngân hàng sẽ cho người dân mượn với giá thấp hơn cho nên các bạn thấy được là đây là một cái việc làm gián tiếp Fed giảm lãi suất cho ngân hàng và ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho người dân thì điều này sẽ khuyến khích người dân đi mượn tiền của ngân hàng để mà mua nhà để mà mua sắm để mà làm ăn thì điều này sẽ kích thích được nền kinh tế tại vì khi các bạn mua nhà hay là mua sắm hay là làm ăn hay là mướn nhân viên thì lúc đó kinh tế sẽ được kích thích trở lại cho nên đây là một trong những cái điều mà Fed đã làm để mà giúp đỡ kích thích nền kinh tế nhưng mà khi mà người dân đi vào ngân hàng để mà mượn tiền thì cần phải có tiền để cho mượn thì người đứng sau lưng để mà cho mượn tiền đó chính là Fed Fed sẽ in tiền ra bằng cách là họ sẽ mua lại những cái trái phiếu hay là những cái nợ từ các ngân hàng sau đó dùng cách đó để mà bơm tiền vào trong thị trường đây chính là cái sự quan hệ giữa các lãi suất với lại việc in tiền và đây cũng chính là lý do tại sao mà cho đến ngày hôm nay Fed vẫn chưa có lo lắng về việc là đồng đô la mất giá tại vì so với những cái đồng tiền pháp định khác thì các bạn thấy được là những cái nước khác những cái nước lớn thì vẫn in tiền cho nên tiền của họ cũng sẽ bị mất giá và so sánh với lại đồng đô la thì Fed tin tưởng là đồng đô la vẫn còn gọi là một cái đồng gọi là reserve currency hay là một cái đồng mà những nước khác dự trữ 
Tôi hy vọng là cái tài liệu này có thể cho các bạn hiểu rõ hơn một cái góc nhìn về tại sao mà bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy là Hoa Kỳ lo lắng về tương lai của đồng đô la, lo lắng là có một đồng khác sẽ xoán ngôi đồng đô la và trở thành đồng dự trữ mới của quốc tế. Bây giờ chúng ta hãy đổi chủ đề, chúng ta sẽ nói tới một cái vấn đề mà thường cảm thấy rất là thú vị được chia sẻ rất nhiều bắt đầu từ ngày hôm qua. Và hôm nay, lúc mà thường làm cái video này là ngày 1 tây tháng 7 năm 2020, chúng ta đã chính thức bước vào tháng 7 và hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Còn ở Việt Nam thì lúc mà thường làm video này là khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày thứ năm tại Việt Nam. Thì đây là một cái câu chuyện xây quanh cái số lượng vàng giả rất là lớn, tổng cộng là 83 tấn vàng giả tổng cộng ở Trung Quốc. Và cái số lượng vàng giả này là thuộc về một công ty gọi là Kingo Jewelry Inc. Thì công ty Kingo Jewelry Inc này có thể coi như là cái công ty mà xử lý vàng và lưu trữ vàng tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc Và để hiểu được chuyện này xảy ra thì chúng ta phải bắt đầu từ những ngày đầu tiên Và công ty Kingo này đã có cái chứng khoán là đang giao dịch ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ Đó chính là sàn Nasdaq, chúng ta sẽ nói tới cái giá cả của cổ phiếu này một lát nữa Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy tìm hiểu coi chuyện gì đã xảy ra Thì cái công ty Kingo Jewelry này được, được tạo ra vào năm 2002 và được tạo ra bởi một cái thành phố mà thường nghĩ là nếu nó tên thì không ai mà không quen thuộc ở thời điểm này Đó chính là thành phố Vũ Hán Thường nghĩ là trong vòng mấy tháng qua thì mọi người trên thế giới đều rất quen thuộc với cái từ Vũ Hán Công ty này được tạo ra vào năm 2002 nhưng mà cái founder người mà tạo ra trước đó là đi lính cho Trung Quốc Và đi lính ở uh, Vũ Hán và Quảng Đông Sau đó thì cái người này đã làm việc quản lý cho một cái nơi đào vàng cho Trung Quốc và làm việc nơi đào vàng này là phụ thuộc sự quản lý của quân đội giải phóng nhân dân và sau đó thì đã thành lập cái công ty Kingo Jewelry mà chúng ta đang nói tới vào năm 2002 và khi mà mới thành lập thì công ty này là một công ty mà có quan hệ với lại People's Bank of China PBOC có nghĩa là ngân hàng trung ương của Trung Quốc nhưng mà sau đó thì đã được tách rời khỏi ngân hàng trung ương của Trung Quốc cho nên bây giờ chúng ta mới thấy là có cổ phiếu ở trên sàn Nasdaq thì công ty Kingo Jewelry này mỗi lần mà họ cần mượn vốn để mà làm ăn thì họ mượn vốn bằng cách là họ dùng cái số vàng trong tay dùng đó để làm thế chấp sau đó mượn tiền từ những cái tổ chức tài chính thì tổng cộng họ đã mượn là 20 tỷ đồng nhân dân tệ từ 14 tổ chức tài chính khác nhau và cái số lượng tiền này là khoảng 22% của tất cả cái số vàng mà Trung Quốc đào được hàng năm và so với cái số vàng dự trữ thì tổng cái số tiền này là khoảng 4,2% của tất cả số vàng mà đang được dự trữ bởi Trung Quốc cho nên đây không phải là một con số nhỏ và điều đáng tiếc để xảy ra là cái tay không lâu một trong 14 tổ chức tài chính mà đã cho cái công ty Kingo Dream mượn tiền thì công ty Dong Wang Trust Co công ty này đã bị phá sản và họ cần phải trả một cái số nợ cho nên họ đã phải bán đi một số những cái vàng được thế chấp bởi công ty Kingo Jewelry và sau đó họ đã phát hiện được là cái số vàng đó là cái số vàng giả và sau đó thì một công ty chủ nợ khác đó chính là China Minh Sang Trust Co đã đi vào tòa án và xin giấy phép tòa án để mà được kiểm tra cái số lượng vàng còn lại và sự kiểm tra này được kết thúc vào ngày 22 tây tháng 5 và kết quả là cho thấy là phần lớn cái số vàng này tổng cộng là một con số rất là lớn là 83 tấn vàng tất cả cái số vàng này khi mà kiểm tra xong thì cho thấy được là cái số vàng này là số vàng giả phần lớn cái số vàng này là chỉ là được mạ vàng và bên trong chỉ là đồng có nghĩa là cái số tiền còn lại là 16 tỷ đồng nhân dân tệ tương đương với 2,3 tỷ đô la là cái số nợ này là những cái công ty tổ chức đầu tư cho công ty Kingo Jewelry mượn cái số nợ này là coi như là không được thế chấp bởi bất cứ cái gì có giá trị các bạn có thể hiểu được là cái tin tức này đã gây ra nhiều sóng gió ở trên thị trường vàng và đã dẫn đến rất nhiều những cái câu hỏi nhưng mà trước khi chúng ta nói tới những điều đó thì chúng ta hãy nhìn vào cái giá của cổ phiếu của công ty Kingo này là như thế nào thì chúng ta nhìn vào giá cổ phiếu của Kingo Jewelry Inc ở trên sàn Nasdaq KG GI đó chính là cái ký tự của cổ phiếu này ở trên sàn Nasdaq thì các bạn thấy được đã đi xuống rất là nhiều chúng ta nhìn vào cổ phiếu này trong vòng 5 ngày qua thì các bạn thấy được là 5 ngày trước đây ngày 26 tới tháng 6 lúc đó là một cổ phiếu là 1,1 đô la và kết thúc ngày hôm nay thì còn có 60 cent có nghĩa là chúng ta thấy đã mất đi là gần như là 50% trong thời gian chỉ có vài ngày tại sao thì bạn có thể hiểu được là bây giờ mọi người đều rất là lo lắng là cái số vàng mà công ty Kingo nói là đang có số vàng đó thực sự là bao nhiêu tại vì 83 tấn khi khi mà được kiểm tra là số vàng đó là cái số vàng giả và thật ra cái việc mà dùng vàng làm thế chấp để mà mượn tiền là một chuyện mà xảy ra hàng ngày cho nên rất nhiều người lo lắng là cái số tiền mà những công ty cho những công ty khác mượn và lý do tại sao họ cho mượn là tại vì công ty đó gửi vàng làm thế chấp 
thì nhiều công ty bây giờ rất lo lắng là cái số vàng đó là bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả và phần lớn những giao dịch hàng ngày là giao dịch vàng giấy có nghĩa là giao dịch trên giấy tờ và cái lòng tin là người ta giao dịch là đứng sau lưng từ giấy đó là có vàng thật sự mà ngay cả những quốc gia các bạn thấy là có một số quốc gia như là trung quốc thì tự lưu trữ vàng nhưng mà nhiều quốc gia trên thế giới đều lưu trữ vàng ở hoa kỳ hay là nước anh và các bạn thấy được là nếu như vàng không trong tay các bạn thì các bạn thật sự là không biết được là vàng các bạn gửi vào có còn đó hay là không và ngay cả chúng ta nhận được những tin tức như là Venezuela bây giờ là phải xin để mà lấy lại cái số vàng mà họ đã gửi cho nước Anh nhưng mà Hoa Kỳ thì nói là không cho Venezuela lấy vàng của họ lại tại vì nếu như mà vàng đó mà đưa cho chính phủ Venezuela hiện tại là sẽ được dùng để mà đàn áp người dân và cái số vàng đó là cái số vàng của người dân chứ không phải là của chính phủ cho nên các bạn thấy được là vàng là một cái vật mà ít ai tự lưu trữ nhất là lưu trữ số lớn và khi mà chúng ta đưa vàng đó cho một người khác lưu trữ thì chúng ta thật sự không biết được là vàng của chúng ta có còn ở đó hay là không tại vì các bạn thấy được lần cuối cùng mà các quốc gia đi vào cái kho vàng ở New York để mà kiểm tra số vàng của mình thiệt hay giả là khi nào cho nên nhiều quốc gia họ có thể là mượn nợ lẫn nhau họ có thể ghi giấy nợ và giấy nợ đó được bảo đảm bởi cái số vàng nằm ở một nơi nào đó nhưng mà vàng còn đó hay không chúng ta đều không biết và đương nhiên nhiều người trong trường crypto thì nói là một trong những cái lợi thế của bitcoin thì chúng ta không cần phải tin tưởng ai và cũng không ai có thể là in bitcoin giả ra được tại vì các bạn thấy được là bitcoin là được kiểm chứng bởi toán học cái vấn đề của vàng ở đây là vàng là một cái tài sản mà rất là nặng cũng như rất là bất tiện vàng khó mà được sử dụng trong đời sống hàng ngày tại vì các bạn làm sao để mà thối mỗi lần mà các bạn đi đâu mua gì đó thì họ phải là cân vàng của các bạn sau đó họ phải kiểm chứng là vàng thật hay là vàng giả cho nên ngay cả là thời xưa khi mà chúng ta chưa có được những cái hệ thống ngân hàng như là hiện tại nhưng mà người xưa họ vẫn sử dụng là hiện ngân hay là ngân phiếu có nghĩa là một cái tờ giấy mà đứng sau lưng là được bảo đảm bởi vàng và ngay cả mua để mà lưu trữ như là một cái loại tài sản thì thường vẫn nghĩ là bitcoin là một cái cách làm đơn giản hơn tại vì các bạn có thể là dễ dàng lưu trữ số lượng lớn và lúc nào cũng có thể đem theo bên mình và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuần cáp đồ trên những mạng xã hội thì phía dưới video này sẽ có những cái link các bạn có thể bấm vào để mà tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì ở phía dưới video này cũng có những cái link các bạn có thể tìm thấy những cái link như là sàn NFX, sàn Bybit và đăng ký sàn NFX thông qua link của thùng Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí và nếu như các bạn tham gia sàn Bybit từ đây cho đến ngày 10 tây tháng 7 thì các bạn có thể À, nạp 50 đồng USDT sau đó các bạn sẽ được nhận 10 đồng USDT dùng để mà trả phí giao dịch nếu như các bạn đã đăng ký nhưng mà vẫn chưa có nạp tiền vào lần nào thì các bạn vẫn có thể nạp tiền lần đầu tiên 50 đồng USDT các bạn sẽ nhận được 10 đồng USDT nếu như các bạn tham gia sàn Binance thông qua liên của thuần Capital các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch và sàn Coinbase thì các bạn sau khi mà nạp 100 đô la dùng để mà mua crypto các bạn có thể nhận được 10 đô la đến từ sàn Coinbase. Đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.